도전해 주신 브이터스 넘버 안녕하세요. 형님들 위기 탈출 넘버원을 너무 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 좋아하는 래퍼 딘디입니다. 반갑습니다. 오늘은 제가 위기 탈출 넘버원의 캐스터로 흥미 딘딘한 시간을 보내드릴 딘딘 캐스터입니다. 반갑습니다. 꿀 비법? 꿀 비법? 네, 어. 꿀 비법. 꿀. 네, 꿀. 스텝 1. 꿀 흘리지 않는 방법. 아, 네. 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 오늘 제가 준비한 꿀 비법. 꿀 꿀을 쉽지 않은데. 흘리지 아, 않고 따르는 거. 이게 배포해. 모든 분들이 꿀을 푸실 때 문제점이 뭐냐면 그냥 이렇게 푸면 은 보여드릴게요. 네. 이렇게 그냥 푸면 은 꿀을 이렇게 푸면 흘리잖아요. 이걸 이렇게 옮길 때막 여기 떨어지고 묶고 막 더러워지고 아, 이러는데 아, 이러면 아, 저희 부모님들이 아, 싫어합니다 싫어하죠. 이때 제가 알려드리겠습니다 딘딘의 네. 꿀 비법! 네. 일단 뜨거운 물을 저희가 차를 마실 때 준비를 하죠 네. 뜨거운 물을 먼저 이렇게 네. 붓습니다 컵에 여기까지는 평범한데요? 딱 그렇죠. 꿀차 만들 정도의 양을 따라 놓고 네. 이 수저를 먹는다는. 넣으세요 어? 그 다음에 마음속으로 5초를 세세요 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5초가 끝나면 마법이 일어납니다 어? 자, 3, 2, 1 어우 뜨거워요. 뜨겁죠? 이때 꿀을 이렇게 덥니다. 어? 꿀을 덜었을 때 꿀이 흐르지가 않아요. 그럼 이 자리로 가요. 꿀이 흐르지가 않아요. 보였죠? 다시 한번 보여드리겠습니다. 먼저 숟가락으로 꿀을 덜어보는데요. 아 이건 일반 숟가락. 꿀을 뜨자마자 숟가락 아래로 계속해서 흘러내리는 모습. 그래서 흐르는 거잖아요. 컵으로 옮기는 도중에도 끊임없이 흘러내리는데 그렇다면 이번엔 뜨거워진 숟가락으로 털어보겠습니다. 숟가락 아래로 길게 떨어지던 모습과 달리 깨끗하게 떨어지고 컵으로 옮기는 도중에도 꿀이 흐르지 않는 상황. 두 방법의 웃겨난 차이. 보이십니까? 자, 이거를 이제 먹어볼게요. 스텝 2 참기름 흘리지 않고 따르는 방법 스텝 2 흘리지 않고 먹는 먹방 방법 요즘 대세죠 먹방을 제가 한번 해보겠습니다 손가락이네 계란을 축적합니다 손가락 다음에 혀죠 아, 기가 막혀 이제 여기다가 간장을 한 수저 이렇게 쓱 따르고 이거를 이렇게 일단 비벼줍니다 이렇게 아 근데 역시 지금 여러분들이 보시면서 느끼실 거예요 뭔가가 부족해 지금 아, 자안 비벼지죠? 그 이유는 비빔밥의 핵심이 뭡니까? 바로 참기름이죠 참기름 참기름입니다 참기름 참기름을 따르셔야 되는데 참기름을 그냥 따르면 이게 막 이렇게 이게 막 이렇게 흘러요 그럼 이게 기름이 이렇게 흘러요 이렇게 흘러요 기름이 아시죠? 어머님들 이거 딱 열어보면 막 여기 기름 때 껴있는 거 그럴 때 생활 꿀팁 두 번째 참기름을 흐르지 않게 따르는 방법이 있습니다 여러분 이런 것도 잘하면 은 여심 공략 가능합니다 혼자 사시는 남성분들 주목해주세요 자 젓가락을 여기다 대고 이렇게 따르면 뭐야? 아 저거 흘리셨어요? 이렇게 따라주시면 은 안 떨어지죠? 보이, 보였어요? 다시 한번 보여드릴까요? 기름이 흐르는 정도를 정확히 파악하기 위해 깨끗한 기름 종이로 둘러싼 다음 실험 시작 먼저 젓가락을 대지 않은 상태로 참기름을 부어보겠습니다 기름이 병 입구를 따라 아래로 흐르는 모습 기름 종이 역시 흘러내린 기름이 묻어있는 상황입니다. 아, 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 그렇다면 이번엔 젓가락을 세운 뒤 참기름을 부어보는데요. 과연 그 결과는? 
앞선 실험과 달리 병이 불을 따라 기름이 흐르지 않고 깨끗하게 떨어지는 모습. 아니 그렇게. 그 방법에 확연한 차이 보이십니까? 저건 옛날에 아버지가 저걸 가르쳐 주셨어 그럼 제가 먹방을 한번 시작해 보겠습니다. 요리 많이 하셨는데. 아까 생기름 많이 넣은 거예요. 고소한데. 느끼한 차이. 음. 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 참기름을 너무 많이 넣었고 스텝 3 주스 흘리지 않고 따르는 방법 네 여러분 김디입니다 네 저희 이런 음료 참 좋아하잖아요 과일 음료 근데 이렇게 큰 음료들은 딱 열자마자 흐, 따르다 보면 이게 막 첨벙첨벙 막 흐르거든요 벌컥벌컥 아, 따르다 보면 그래서 제가 여러분들 위해서 팁을 하나 준비했습니다 바로 세 번째 팁은 정확한 실험을 위해서 제가 전문가를 모셨습니다 실험맨 나와주세요 우리의 실험 준비가 다된것 같은데요 자 그렇다면 실험을 진행해 보겠습니다 먼저 평소 익숙한 방법으로 주스를 부어보는데요 담겨있던 주스가 벌컥벌컥 쏟아지며 물줄기가 컵에서 벗어나는 것은 물론 사방에 튀기까지 이번엔 다른 방법으로 부어보겠습니다 앞선 모습과 달리 차분하게 주스가 흘러나오는데요 아니 무슨 조치를 취한 거예요? 그렇다면 어떤 방향으로 주스를 따라야 할까요? 누구나 손쉽게 할수 있는 이 방법 반대로 뒤집어라. 네? 네? 방향을 반대로 따르니. 무슨 말이야? 자, 차분하게 흘러나오는 모습. 네? 네, 네. 아, 그래요? 지금부터 아, 자세히 알려드리겠습니다. 아, 그래요. 먼저 평소 따르던 아, 방향으로 아, 음료를 따라 보는데 아, 안쪽을 살펴보면 기울어진 힘 때문에 담겨 있던 음료가. 입구 쪽으로 쏠리면서 팔팔 쏟아지는 모습 압력이 센 거야 그럼 이번엔 방향을 바꿔서 따라 보겠습니다 아 이게 될까? 과연 그 결과는 반대로 따랐을 뿐인데 음료가 한 번에 쏟아져 나오던 앞선 실험과 달리 입구 부근의 내용물이 먼저 나오면서 입구를 따라 차분히 흐르는 모습 그렇네요 왜 몰랐지? 누가 개발한 거야? 두 방법의 확연한 차이 보이십니까? 여기서 잠깐 그렇다면 다른 용기도 가능할까요? 먼저 섬유 유연제를 따라 보겠습니다. 역시나 빠른 속도로 쏟아지며 사방으로 튀는 모습. 반대로 뒤집어서 부어본 결과 아까와는 달리 차분이 흘러나오는데. 약수통 역시 일반적인 방향으로 따랐을 때한 번에 쏟아지는 모습과 달리 차분하게 물이 흐르는 것을 볼수 있습니다. 정말 흥미진진하지 않습니까? 오늘 위기탈수 넘버원 딘딘캐스트 시간에 배워서 여러분들 실용적으로 사용하시고 네 저희는 그럼 다음에 만나요. 꼭이요. 페이스. 위기탈수 넘버원. 예. 잘하시네요. 와우. 오늘 우리가 여기 다 손님이라고 생각하고 다소곳하게 주스 한번 따라볼게요. 아, 네. 네. 진짜 이게 방... 되는지. 네, 그러니까요. 제가 손님. 그러면 이렇게 손님. 손님으로. 자, 왔어요. 어? 아, 그래, 제가. 어, 형님 어, 있어요. 그래, 그래. 예, 예. 주, 어, 주스. 주스. 새로 만든 거 그래 그래 야 사각 주스구나 예예 예, 예. 어, 그래. 예, 드셔보세요 어, 그래 평산지조로 어, 그래 그래 평산지조로 어, 그래 그래 아이 아니 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 아 이게 이게 뭐니 대호야 아, 아, 아 진짜 아 어떻게 어떻게 안배 언니 근데 왜 이렇게 하잖아요 거꾸로 하면 돼 거꾸로요? 그래! 어, 거꾸로요? 이 녀석아! 어, 어떻게 해? <웃음> 거꾸로 이 녀석아! 어떻게 해요 형님? 이 녀석, 어떻게 해요? 이 녀석 봐라! 예. 이 녀석아! 자 거꾸로! 자! 오! 자. 오! 거꾸로! 오! 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 거꾸로 이 녀석아! 어? 이 녀석! 광고 같아 광고 같아! 삶의 지혜를 배우도록 하여라! 오! 거꾸로! 이렇게 나만이 알고 있는 팁 있으시면 네. 또 위기탈출 넘버 홈페이지에 올려주시기 바랍니다. 저희 네네. 다 같이 알고 슬기롭게 좀 생활 좀 해볼게요. 네, 자 우리가 탈출해야 할 이번 위기는 뭘까요? 네. 오. 오. 아, 이거 그냥 위기죠. 자 그럼 남치에 관한 위기탈출 방법 한번 보도록 하겠습니다. 목근과 네. 테이프 등으로 묶고 발견 당시 두 다리가 테이프에 묶인 상태였고 무릎을 꿇린 채 테이프로 양팔을 결박해 폭행하고 남녀노소 가리지 않는 범행 대상 점점 다양해지는 납치 수법 
그 누구도 납치 피해로부터 안심할 수 없는 아, 상황 아, 여성분들 특히 위험해요 어, 어, 피해자의 어, 저항을 어, 막기 위해 어, 납치범들이 어, 가장 먼저 하는 행동 피해자가 도망가지 못하도록 결박하는 건데 그런데 본인 얼굴을 볼수 없도록 하겠어요 결박만 볼수 있다면 납치에서 불려날 가능성이 높다 위기 탈출 넘버 원 납치 탈출법 안녕하세요 어느 때 아까 자취방을 알아보러 다니는 남학생 한 노인이 멀리서 그 모습을 유심히 지켜보는데요 학생 방구에 내가 좋은 방 소개시켜줄까? 아, 저런 거안 넘어가죠 아, 정말요? 아, 그럼 저희 감사하죠 이거 괴담에 있을 때저 짓하고 같이 가자 학생 음, 네. 또, 아, 또 인심 되게 좋아 보이시고 그러니까 아, 그리고 노인분이면 방을 보여준다면 남학생을 유인하는 노인 진짜 좋은 방 네. 아, 방 보여주는데 갑자기 <웃음> 남학생도 별다른 의심 없이 노인을 따라 차에 탑니다. 방 모드로 다닌다고 힘들었지. 이거 한잔 마시고. 아, 네 감사합니다. 저 상황에 거절하신 사람 별로 없어요. 부모님하고 같이 살다 올라오는 거야? 안돼. 어머 어떡해. 노인이 건넨 커피를 마시고. 잠이 들어버리는 남학생 깨어난 거예요 이제? 이게 어디야? 진짜 당황스럽네 진짜 당황스럽네 정신을 차리고 보니 결박당한 채 낯선 곳에 갇혀 있었는데 주위를 둘러보며 공포에 질린 피해자는 납치범들의 기척을 느끼고 다시 잠든 척 눈을 감는데 음, 멍치 잘 먹고 났지? 그럼요 아직 정신 못 차렸을 거예요 한잔 하시죠 음. 네. 피해자가 깨어난 줄 모르고 식사에 열중인 납치범들 급기야 술까지 마시고는 잠이 드는데 기회네요 기회 지금이 그러게요 잠들었습니다 급대 어? 어떻게 뛰어났지? 납치범들 몰래 탈출에 성공하는 어, 피해자 아, 다행이다 진짜 다행이다 자 피해자가 결박을 풀수 있었던 방법은 무엇일까요? 아이돌 그룹 유니크와 함께 납치 탈출법을 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아니 오늘 뭐 하는 거예요? 어우 잘났네요. 잘생겼어요. 아, 잘났어요. 네. 어떤 실험이에요? 어떤 실험? 오우 뭐야 뭐야 뭐야. 실험을 위해 납치 상황을 가져 유니크 멤버 성주를 실험실로 데려가는 실험 멤버. 와, 갑자기 아무리 방송이 많아도 당황스럽어요. 잠시 후, 어떡해? 온 몸이 결박당한 채 홀로 남겨진 유니크 성주. 출해야 하는 상황. 와, 이, 이, 이로 이렇게 과연 유니크 성준은 탈출에 성공할 수 있을까? 네. 가장 먼저 몸을 비틀고 자리에서 일어나 몸을 묶은 밧줄부터 푸는데. 몸을 일단 풀렸고. 이번엔 손을 묶은 테이프를 풀어내려는데. 이렇게 세게 안 되시는데. 아니 깨님을 쓰지만 쉽지 않죠. 아니 저게 문제죠. 발을 먼저 풀기로 합니다. 양말 양말. 신발을 벗어 던지고. 발을 묶은 결박을 푸는데 성공! 
이제 테이프로 꽁꽁 묶인 손만 풀어내면 되는데요. 테이프가 손으로 손이 많이 묶여 있으면 쉽지가 않아요. 손은 점처럼 많이 생각을 하지 않아요. 손으로 무슨 일인데 이게 분위기 좋아서 다 들어야 되겠는데요. 시간 계속 흘러가는데 손에 힘을 줘 보지만 역부족. 급격 치아를 이용하는 성주. 하지만 결국 결박을 푸는 데 실패하고 맙니다. 안녕하세요. 아, 유니크 승현입니다. 잡히죠? 네. 도망가 네. 네. 유니크 승현은 결투에서 네. 할수 있을까요? 네. 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 잡힐 겁니다. 그러니까 형이 한명 나갔는데 안 돌아와가지고 <웃음> <웃음> 안 돌아왔어. 안 돌아왔어. 안 돌아왔어. 안 돌아왔어. 이번에도 역시 실험을 위해 납치 상황을 가중해 승연을 데려가는 실험맨들. 종기 살려주세요! 그렇지, 잘한다. 그렇지, 잘한다, 잘한다. 아, 결국 잘 봐야 해요. 아니, 통 찾으러 갔다. 이게 무슨 방변이에요. 갑작스러운 상황에 당황한 모습이 역력한데요. 네. 네. 대답. 탈출을 위해 치아를 이용하는 유니크 승연. 또 뜯고 과연 최선의 방법일까요? 99초가 지나고 실험 전 유니크 멤버들과 똑같이 결박당한 채 숨어있던 실험맨 등장 같은데 저렇게도 풀수 있구나. 어, 이런 비법이 있어? 과연 납치로 인해 양손이 묶였을 때 빠르게 탈출할 수 있는 방법은 야, 무엇일까? 오 대박. 오, 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 아니 지금 박수를 칠게 아니라. 네. 어, 아파요. 아니 지금 저희가 낙. 치를 당했다고 가정하고 손이 묶여 있는데 그렇죠. 진짜 기분 나빠. 어, 그러니까. 아니, 되게 아프고 어. 되게 슬프고. 야, 이거 네. 어떻게 풀어야 될까 아니, 이거? 피안 통해서 나고 죽어. 저는 여잔데도 지금 이걸로 감아놨어요 지금. 더 웃기잖아요. 네, 더 웃긴 건전제 손을 못 봐요. <웃음> <웃음> 아니 이쪽은 우린 남치지만 이쪽은 범인이에요. <웃음> 그러니까. 아니 정태 씨 한번 보여주세요. 뒤로 가요. 이렇게 이렇게 이렇게. 오, 이렇게. 오, 오 이거 두번 감았어. 네, 이게 이게 두번 감았다고요? 음, 네. 실제로 범인들 잡았을 때 수가 없을 때 이걸로 하는 경우는 많이 봤거든요. 아, 아니 근데 이렇게. 김정국 씨가 힘 한번 줘볼래요? 이게 힘 세면 탈출하는 거 아닌가? 저도 찢어지는 거 아니에요? 네. 저도 사람이라서. 아니 그래도 한 명을 세. 아, 빠졌어요. 이 팔꿈치. 여기가 일단 묶여 있는 부분과 또 이게 약간. 오, 진짜 씨도 진짜 세게 묶었어요. 만약 이렇게 연인이다 생각하면 김지민 씨가. 내도 똑같다. 니는 그래도 야 있잖아. 내는 이만한데. 저는 이게 지금 마드 매듭이 약간 돼 있거든요. 네. 이불로 해볼게요. 이불로. 어, 되게 못났네요. 그렇죠, 그렇죠. 오, 오, 잘한다. 머리, 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 머리 아파. 나중에 이건 나 풀었는데 머리가 아파. 그래서 또 잡히면. 유니크 멤버들과 동일한 방법으로 온몸이 꽁꽁 묶인 채 결박당한 실험맨. 뭐야? 오, 뭐야? 아, 이렇게 보는구나. 뭐 초인이야? 
테이프로 양손이 묶였을 때 결박을 푸는 간단한 방법 바로 묶인 손을 머리 위로 올렸다가 네 올렸다가 빠르게 손을 아래로 내리면서 아 손을 양쪽으로 벌려 힘을 주는 것입니다 아니 저건 앞이라서 손이라도 올라가죠 손을 위로 올리고 빠른 속도로 아래로 내리면서 양손을 벌리면 순간적인 힘에 의해 순식간에 끊어지는 테이프 어, 너무 신기하다 아, 너무 진짜. 아, 괜히, 괜히 힘으로 아, 그러니까 테이프로 묶인 손 풀기 참 쉽지요 납치범들의 또 다른 범행 도구 케이블 타이 한번 주인을 쉽게 풀수 없어 도구를 이용해야만 겨우 끊어지는데 가위도 잘안 주면 그렇다면 이렇게 단단한 케이블 타이로 양손이 묶였을 때도 탈출이 가능할까요? 야 저거 많이 쓰거든요 요즘 그렇죠 단단히 묶여 쉽게 풀리지 않는 케이블 타이 도구 없이는 도저히 풀릴 것 같지 않은데요 아우 아파 테이프로 묶였을 어, 때와 설마. 마찬가지로 또. 손을 위로 올렸다가 아래로 내리쳐봅니다 과연 케이블 타이는 끊어질까요? 안 끊어질까요? 안 끊어질까요? 결박된 양손을 위로 올렸다가 빠르게 내리면서 양쪽으로 힘을 가하면 단단하게 묶인 케이블 타이도 끊어지면서 결박을 풀수 있습니다 <웃음> 그렇다면 손을 위로 올릴 수 없는 상황에는 어떻게 해야 할까요? 바로 도구를 이용해 결박을 풀어 탈출하는 방법입니다 자 그렇다면 과연 어떤 도구가 납치 탈출에 도움이 될까요? 볼펜! 동전! 납치 탈출도 운동화 끈입니다 네? 운동화 끈을 풀어 묶인 손 사이에 넣어 와. 입으로 문뒤 아, 그래, 손에 마찰로. 묶인 테이프에 마찰을 줍니다 운동화 끈 마찰에 좋네요. 의해 점점 끊어지는 테이프 어느 정도 테이프가 아니, 끊어졌다면 아니, 힘을, 아니, 힘을 줘 아니, 결박을 풀면 됩니다 예. 이는 케이블 타이로 묶였을 때도 마찬가지인데요 어, 진짜? 어? 테이프와 마찬가지로 케이블 타이 역시 운동화 끈 마찰열에 의해 끊어지는 것을 알수 있습니다. 운동화 끈이 먼저 나왔어요. 납치를 당했을 때 진짜 단단하거든요. 범인을 자극하지 않고 안심을 시키는 것이 무엇보다 중요합니다. 또한 범인과의 대화를 통해서 방심할 틈을 다 탈출을 할수 있도록 노리는 것이 중요합니다. 오. 와. 저렇게 간단하게 되는 줄 몰랐어요. 네, 네 그럼 황치열 씨가 한번 쉽게 네, 보여주실래요? 그 방법을 한번, 한번. 제가 아까 같은 방법으로 쉽게 한번 팔꿈치로 대치면 안 돼요. 근육 때문에 더. 그렇죠. 그래서 대치기 하듯이, 대치기 하듯이. 대치기 하듯이. 아. 오. 야, 방법도 아, 너무 쉽게 되니까. 예. 생각보다 아. 되게. 쉽게. 네. 아, 여기 자극이 별로 어. 없어요. 아 그래요? 네. 아니 여, 여자도 한번 없고. 해볼게요. 여자가 진짜 할수 있나? 이, 아 그래? 이게 되게 쉬워. 그렇네. 응. 아안 된다. 하나 둘 셋. 된다, 하나 둘 셋. 아 셋. 아. 아. <웃음> <웃음> 괜찮아? 괜찮아? 여기 허리 좀 두드려줘. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 둘 셋. 자 일단 정태호 씨 그러면 예. 자 뒤로 묶인 건 어떻게 하죠? 아니 좀 팔을 못 올리는데 어, 어떻게 그럼 이 상황이면 운동화 끈도 못 하는 거 아니에요? 저도 여기서. 똑같이 팔을 한번 올렸다가 이렇게 해볼게요 네 예, 엉덩이 그, 치기 예. 아 봐봐 아니, 다시 해볼게요 아니, 이거 어려워요 아니, 아 이걸 이렇게 했어요 이렇게 하는 게 아니라 이렇게 어 매... 탈출 어! 어! 저는 이렇게 했더니 어, 안 되고 아니에요? 어, 이렇게 똑같이 해요. 이렇게 아 예쁜 손으로 해서 빡! 아, 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 아 그러니까 마찰력을 아 최대한 받을 수 있도록 오 너무 편하게 아, 그래요 사실 네. 납치를 안 당하는 게 최우선이 아, 아닐까 싶고 그럼요. 저는 또 상상해보면 음. 만약에 이렇게 해서 도망가다가 범인을 자극시키면 어, 음, 더큰 화를 당하지 않을까 하는 맞아요. 두려움도 사실 있어요 아, 예, 예, 그러니까 예, 예. 상황 판단을 잘해야 될것 같죠? 네, 네. 그렇죠 맞습니다. 
가을철 급증하는 독버섯 사고 특히 식용버섯과 구분하기 힘든 독버섯들로 인해 매년 독버섯을 먹고 응급실에 가는 사고가 끊이지 않는데요 그중 대표적인 버섯 중 하나가 일명 죽음의 천사라고 불리는 희날광대버섯 청산가리의 43배에 달하는 강력한 독성인 아마톡신이 함유돼 있는데 이 버섯을 먹은 후 6시간의 잠복기간 동안 다는 이미 죽어가기 시작 증상이 나타나 병원을 찾았을 때는 이미 늦을 수도 있습니다 물에 담가도 독이 녹지 않고 가열에도 독이 없어지지 않는 맹독성 버섯이라 각별한 주의가 필요합니다 이게 정말 먹으면 큰일이네요 그냥 식용버섯인 백만송이버섯과 닮은 이 가황색 미치광이버섯은 일명 웃음버섯이라 불리는데 피의 망상적 환청과 환각을 동반하고 버섯을 먹은 후 신경을 자극해 대여섯 시간 웃음이 멈추지 않는 증상이 있습니다 어? 이 밖에도 식용 쌀이버섯과 닮은 독버섯인 붉은 쌀이버섯 식용 느타리버섯과 닮은 독버섯 화경버섯 식용 계암버섯과 닮은 독버섯 노란 다발버섯 등 헷갈리기 쉬운 독버섯들이 굉장히 많은데 과연 동물들이 먹은 버섯은 안전하다는 말이 사실일까요? 버섯을 매우 좋아하는 동물이 있다고 해서 지정이 무한자 대주인공 사슴 아이고 왠지 안 먹지 않을까요? 슬록 등이 야생에서 버섯을 즐겨 먹는다고 알려져 있습니다 그렇다면 사슴은 식용버섯과 독버섯을 구분할 수 있을까요? 지금부터 실험해 보겠습니다 자 독버섯인 양파 광대버섯과 식용인 큰갓버섯 중 사슴은 어떤 버섯을 먹을까요? 더, 더 예, 예, 예. 예. 사슴이 맞아, 지나가는 예. 길에 버섯을 나란히 놓았는데 하지만 제작진이 설치한 카메라가 나선지 버섯 군죄는 오지도 않는 사슴 우리 엄마가 모르는 사람이 주는 건 절대 먹지 말라고 했거든 아무리 기다려도 오지 않는 사슴들 할수 없이 실험맨 출동 아유 아저씨 나쁜 사람 아니야 얘들아 이것 좀 먹어볼래? 지금 어딘가에 눈이 안 보자 먹자 <웃음> 요즘이 어떤 세상인데 따라오지 마세요 도망갈 거야 <웃음> 예쁘네요 동화책에 나오는 사슴이에요 경계심이 강한 사슴 결국 실험 실패 이번에는 성공적인 실험을 위해 버섯이 주식이라는 분들을 모셨습니다 네. 바로 민달팽이 독버섯인 노란 다발버섯과 식용버섯인 백만송이버섯을 나란히 두었을 때 민달팽이는 어느 쪽으로 갈까요? 실험을 통해 알아보겠습니다 버섯 앞에 대기하고 있는 민달팽이 네 마리 자 준비하시고 출발! 버섯 쪽으로 와. 천천히 다가가는 민달팽이들 아, 아, 정말 천천히 가네요 느리, 느리 움직이기 거죠? 시작합니다 저 집에 좀 갔다 올게요 그런데 네, 네. 빨리 돌려야 될것 같은데 아, 우리가 꺼내야 아, 되겠네 느려. 실험이 진짜 느려. 너무 느리다 쟤네도 짜증나지 않을까? 너무 느려 할수 없이 거예요, 조금 지금. 빠른 그림으로 보시죠 오호 독버섯 쪽으로 방향을 트는 민달팽이 독버섯 쪽에 도착 다 같이 찾네요. 아휴, 이제 먹어볼까? 그런데 민달팽이가 독버섯을 먹는다? 민달팽이는 식용버섯뿐만 아니라 독버섯을 오와. 먹고 자라고 있습니다. 특히 도구성 광대버섯, 노란 다발버섯 등 맹독버섯을 먹고 자라기 때문에 곤충이나 벌레가 먹는 버섯을 식용버섯으로 잘못 판단해서 뭐 먹, 먹는 것은 매우 위험한 일입니다. 빨래 먹은 건 괜찮다고. 그리고 버섯을 좋아한다는 또 다른 동물 바로 다람쥐입니다. 그래, 넌좀 빨리 그런데 먹겠지. 다람쥐가 도토리도 아닌 버섯을 먹냐고요? 식용버섯인 백만송이 버섯을 한번 줘보겠습니다. 음, 너무 맛있어, 아주 맛있어. 음, 잘 먹겠습니다. 잡고 음. 먹어 이렇게. 그렇다면 양송이 버섯도 먹을까요? 양송이 버섯을 안으로 넣어주자 양손으로 버섯을 꼭 잡고 열심히 갈가먹는 다람쥐 아, 너무 귀엽다 음, 음, 쫄깃쫄깃한 게 아주 식감이 좋네 음, 아주 좋아 
그렇다면 다람쥐에게 식용버섯과 독버섯을 주면 어떤 버섯을 먹을지 이번엔 식용버섯인 백만송이버섯과 독버섯인 가랑색 미치광이 버섯으로 실험해 보겠습니다. 다시 다람쥐 앞에 식용버섯과 독버섯을 나란히 두는 실험맨. 다람쥐가 이번엔 어느 버섯 쪽으로 갈까요? 여보세요. 실험 시작. 문 열렸어. 어, 어, 독버섯인 가랑색 미치광이 버섯 쪽으로 오, 다가가는 오, 다람쥐. 아니, 독버섯을 먹었다? 먹는 거 아니에요? 안 되는데. 편리했던 것이 그냥 별미네, 별미야. 어떡해. 이번에는 식용버섯이 아닌 독버섯을 먹었는데. 많이 먹었어요. 그런가요? 잘 먹어요. 그렇다면 마지막으로 다시 한번 실험해 보겠습니다. 이번엔 식용인 근닭버섯과 독버섯인 양파 광대버섯으로 실험을 해볼 텐데. 이 양파 광대버섯은 먹으면 구토, 설사. 그리고 심한 복통 증세가 나타나며 다량 섭취 시 장기가 파열돼 사망할 수도 있는 맹독성 버섯. 이번에도 식용버섯과 독버섯을 나란히 두고 다람쥐가 어느 쪽 버섯으로 갈지 관찰해 보겠습니다. 이번에도 독버섯인 양파 광대버섯 쪽에 먼저 관심을 갖는 다람쥐. 주변을 돌며 냄새를 맡는가 싶더니 이번에도 독버섯을 선택했습니다. 식용버섯 쪽에는 눈길조차 주지 않는데요. 맹독성의 독버섯을 참 맛있게도 갈가먹는 다람쥐. 음, 맛있네 맛있다. 역시 버섯은 독버섯이야 독버섯. 이렇게나 버섯을 좋아하는 다람쥐. 산속에는 독버섯을 즐겨 먹는 동물들도 있습니다. 동물들이 먹었다. 사람이 먹을 수 있는 것은 아니겠죠. 야, 이거. 네. 그러니까 사슴이나 다람쥐 같은 동물들은요 네. 위장계가 달라서 독버섯을 아 먹어도 큰 해를 입지 않는다고 해요. 아, 저희가 뭘 먹을 때도 이게 벌레 먹은 거는 괜찮아요. 네, 괜찮으니까. 어, 안전하니까 네. 먹는 거다 하는데. 아니네요. 음, 독초와 독버섯은 또 달랐어요. 그러게요. 네, 네. 아, 큰일 날 뻔했습니다. 자, 이번에 우리가 탈출할 위기는 뭘까요? 신상 아, 사실 요즘엔 SNS 활동을 맞아요. 워낙 많이 맞아요. 하시니까 예. 누가 뭘 잘못하면 신상 털린다고 하잖아요. 그렇죠. 네. 근데 진짜 말이 좀 거창해서 신상 털기인데 네, 네. 우리도 다한 번쯤은 해봤을 법한 게 네. 네. 뭐 인터넷에서 제가 관심 있게 본 남자가 있다. 어, 어, 그러면은 네. 뭐 미니홈피가 있어요. 네. 미니홈피 들어가고 네, 네. 미니홈피 타고 타고 친구 거 타고 얘가 어떤 네. 남자인지 확인해 보는 것 자체가 아 신상 털기거든요. 아 그러면 뭐 그렇죠. 내가 올린 걸로 해. 어떻게? 당신이 모르는 누군가가 당신의 인생을 훔쳐보고 있다면 어쩌면 지금보다 가혹한 사이버 테러 신상 털기. 아, 누구도 안전할 수 없습니다. 지난 1월 계속 울리는 휴대전화 벨소리에 잠에서 깬한 남성. 무려 300통이 넘는 문자 메시지와 약 200통의 부재중 전화가 와 있었는데 그 내용은 가히 충격적이었습니다. 얼마 전 인천의 한 어린이집에서 발생한 어린이 폭행 사건 가해자의 남편으로 지목돼 온갖 욕설과 협박의 문자 메시지가 맞아, 맞아. 가득했던 건데 사건과 아무런 관련이 없는 이 남성은 누군가 잘못 퍼뜨린 신상 정보 유출로 아 일상생활이 마비될 정도의 극심한 피해를 입었습니다. 얼마 전 메르스 확진을 받았던 환자들 또한 원치 않는 신상 유출로 고통받았는데 당사자의 얼굴은 물론 직장 조수와 출퇴근 시 이용하는 버스 노사, 심지어 자녀들의 이름과 학교까지. 온갖 신상 정보가 가감없이 온라인 커뮤니티와 SNS에 떠돌며 가족 전체에게 병보다 더 가혹한 상처를 남겼었죠. 저걸 어떻게 알아는 거예요? 이처럼 인터넷에 떠도는 누군가의 사생활을 훔쳐보는 것을 넘어서 그 정보를 다시 인터넷에 무차별 공개하는 것을 신상 털기라고 합니다. 까맣게 잊고 있었거나 남에게 알리고 싶지 않은 과거까지 한 
한번 공개된 신상 정보는 인터넷 커뮤니티나 SNS를 통해 걷잡을 수 없는 속도로 퍼져나가는데 이때 무자비한 악성 댓글로 인해 마녀 사냥으로까지 이어지는 것이 더큰 문제. 그렇다면 신상 털기 대체 얼마나 쉬운 걸까요? 서울의 한 정보학과 학생들로 구성된 요원들과 함께 실험을 진행해 보겠습니다. 담당 PD의 이메일 계정 단 하나의 정보를 가지고 PD의 이름과 휴대전화 번호를 알아내야 하는데 과연 성공할 수 있을지. 자, 실험 시작. 먼저 담당 PD의 이메일 계정을 검색해 보는데 실험 시작과 동시에 PD의 이름을 알아내는데 성공하는 거죠. 네? 바로? 그렇다면 휴대전화번호는 과연 얼마만에 찾아낼 수 있을까요? 번호도 찾는다고요? 뭐라고요? 각자의 방법으로 인터넷에 떠도는 담당 PD의 신상을 샅샅이 뒤져봅니다. 한 번쯤은 올려놨다는 얘기죠, 번호를. 아, SNS에 올려진 게시물을 집중적으로 훑어보는가 하면 아... 지인들을 통해 정보를 수집하거나 직장이나 출신 학교의 사이트에서 담당 PD의 흔적을 찾아보는데 무작위로 숫자를 대입해보는 요원도 있군요 무작위 대입 그런데 이때 담당 PD에게 걸려온 전화 그냥 전화 아니지 그냥 전화겠죠 놀랍게도 실험 시작 20분 만에 담당 PD의 휴대전화번호를 찾아내는 데 성공. 이뿐만이 아닙니다. 또 다른 신상 정보까지 줄줄이 얽기 시작하는 요원들. 대체 어떻게 하라는 걸까요? 다음은 이거 유튜브할 수 있겠는데요? 3년 전 SNS에 무시 올렸던 사진 속에 전화번호가 떡하니 공개돼 있었는데 공연을 보고 올린 티켓 인증 사진으로 자주 사용하는 신용카드사와 예매 사이트까지 파악한 요원들. 가족과 함께 찍은 투표 인증 사진에서 거주지 확인. 심지어 SNS에 올린 글과 사진을 조합해 좋아하는 음료 이름까지 알아내는데 이런 방식으로 20분이란 짧은 시간 내에 알아낸 신상 정보는 무려 10가지 이상. 사람들은 대부분 자신이 기억하기 쉽다는 이유로 어, 사이트의 아이디나 이메일 계정을 하나로 통일하는 습관이 있습니다. 어, 이 아이디에 대하여 구글링을 하다 보면 어, 그 사람이 인터넷에 올린 게시글이나 댓글 등을 통해서 여러 가지 개인정보를 손쉽게 수집할 수가 있습니다. 다소 번거롭더라도 각종 사이트의 아이디나 또 이메일 계정을 용도와 대상에 따라서 변화를 주어 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 사용하는 아이디에 자신의 생년월일이나 이름 이니셜 그리고 개인정보를 사용하는 습관도 이 신상 유출의 단서가 될수 있으므로 조심해야 합니다. 또한 가지 SNS에 무심 돌리는 사진 한 장으로 나의 위치 정보를 노출시킬 수 있는데 과연 사실일지 이번에도 여섯 명의 실험 요원들과 함께 확인해 보겠습니다. 위치 추적의 대상은 위기 탈출 넘버 원 MC 이정민 아나운서. 평소 SNS를 즐겨 이용하는 편인가요? 아, 완전 자주 하죠. 거의 하루에. 두세 번은 하는 것 같은데. 아, 세상과의 소통? <웃음> 지금부터 이정민 아나운서가 SNS에 올리는 사진 한 장만으로 정확한 위치를 알아내야 하는데요. 이거 뭐? 에이, 이걸 뭐 어떻게 보고 어떻게 하겠어요? 그래서 일부러 창문을 찍었거든요. 그 시간 이정민 아나운서의 SNS에 올라온 사진을 확인한 요원. 사진만 봐서는 위치를 도무지 가늠할 수 없는데요. 과연 요원들은 찾아낼 수 있을까요? 그걸로 과연 알아? 약간 영화 같아요. 영화의 한 장면 같아요. 첩보 영화. 네. 그런데 이때. 괜찮았어요. 우와, 어떻게 그걸 찾지? 어, 문자 왔어요. 어. 지금 계신 곳의 주소는 부속까지? 헤어 메이크업 샵. 오. 어떻게 알아? 카페 같지 않았어요? 카페, 카페 좀. 저 지금 머리하러 왔거든요. 그러니까요. 
이정민 아나운서가 있는 미용실 주소를 정확하게 맞힌 요원 절대 모를 만한 곳으로 한번 가볼까요? 가봐야 되겠어요 비장한 각오로 장소를 옮기는 이정민 아나운서 어디 동굴 같은 데서 찍어요 제가 일부러 좀 멀리 가봤어요 꽤 멀리 가 멀리 간다 바람 때문에 네. 잠시 후 이정민 아나운서의 SNS에 사진 한 장이 올라옵니다. 저게 그 사진입니다. 아, 아, 아. 조금 어려웠을 텐데. 서울의 한 카페에 꼭꼭 숨어 여유로운 시간을 보내고 있는 이정민 아나운서. 자, 과연 이번에도 위치를 찾아낼 수 있을지. 잘갔습니다 그렇게 10여 분의 시간이 흐르고. 막 들어가더라고요, 운전사. 차가나요 문자 왔어요. 드디어 도착한 요원들의 문자 메시지. 지금 계신 곳의 주소는 서울시 강서구 <웃음> 양천호 401 파. 한강 타워점. 너무 자세하다. 제가 미쳤어. 맞다 맞다 맞다. 제가 혹시 모르세요. 무슨 일을 하고 있었거든요. 아 진짜 무서워요. 아니 카드 조회를 하고 있다 아니고 어떻게? 아니 화면만 보고 똑같네. 정말. 어, 정말, 정말. 정말. 와 어떻게 되지? 카페 주소와 실험 요원이 보낸 주소가 정확하게 일치. 아니 어. 제 사생활이 마음만 먹으면 다 공개될 수 있다는 게 어, 굉장히 찝찝한데. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 다 하는 거예요. 음. 사진 한 장으로 정확한 주소까지 알아낼 수 있었던 이유, 바로 사진 속에 다양한 힌트들이 있었기 때문입니다. 힌트? 사진을 조금만 자세히 들여다 보면 건너편 건물의 간판, 와. 유리창 너머로 보이는 광고 판넬 등. 야, 다양한 힌트들을 조합해 정확한 주소까지 유추할 수 있었던 가 뭐 그렇다면 아, 인터넷에 떠돌고 있는 위기 탈출 넘버원 MC들의 신상 정보는 에? 과연 어느 정도일까요? 에이, 정부학과 대학생 뭐, 뭐, 6명의 실험요원이 지금부터 <웃음> 1시간 동안 <웃음> 해킹과 같은 불법 행위 없이 오직 검색만으로 MC들의 정보를 찾아볼 텐데요 어, 학생들에게 다 주어진 다 정보는 다 MC들의 이름 단한 가지 저희들은 조금은 과연 여섯 명의 MC 중에 신상 유출 넘버 원은 누구일지 <웃음> 지금 스튜디오에서 <웃음> 공개합니다. 야, 야, 어. 야. 야. 대단합니다. 야. 대단해요. 네. 네. 예전에는 네. 우리가 네. 어디에서 SNS를 올리는지 네. 지도상으로 네. 어, 그 사람이 자주 올렸던 장소가 확 뜨는 거예요. 거예요. 어, 그래서 네. 어디에서 주로 많이 올렸는지 아. 아파트 돈까지 나온 적이 있었습니다. 요즘 꼭 즐길 시간이 아닙니다. 맞습니다. 네. 우리 여섯 명의 MC 중에 신상 유출 넘버원은 <웃음> 누굴지 저희가 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 네. 그러니까요. 자 여러분 이걸 네. 기억하셔야 돼요. 해킹이나 네. 어떤 불법적인 행위 없이 없이 그냥 오로지 인터넷에 떠도는 정보만을 가지고 아. 네. 여러분들의 아. 프로필을 살짝 아. 리터치 재구성 해봤습니다. 아. 이름하여 네. 악의적인 프로필 시작해볼까요? 아. 그러니까 정말 저희가 악의적으로 네. 풀어간다면 이렇게 네. 악용될 수 있다는 라 거잖아요. 네. 보여드리는 네. 거. 어떻게 해. 먼저 김종국 씨부터 한번 더. 어? 김종국 씨부터 한번 더. 아, 저부터 하는 거예요? 네. 예. 이름 김종국. 네. 서울시 용산구에서 태어나서 네. 지금 사는 곳의 주소는 경기도 안양시 동안구 비산도 아파트 맞습니다. 잠깐만요. 잠깐만요. 여기까지. 정말에 내 아니오로 대답만 하세요. 네네. 그리고 감명받은 영화로는 영혼 본색과 장군의 아들 맞습니다. 근데 영혼 본색과 장군의 아들. 어우, 장군의 아들 보고 나올 때 정말 큰 진짜 어. 싸움 많이 났어. 어. <웃음> 네. 네. 저는 과감히 김종국 씨 일진서를 주장하고 싶습니다. 어? 일진서를 주장하고 싶습니다. 어, 왜요? 일진서 안 하죠? 말이 왜 이래요? 무슨 말이에요? 어. 단한 차례 주먹 싸움에서도 전 접은 적이 없는 전세의 주먹으로 알려져 있는데 그렇게 싸움을 많이 했어요? 접은 적이 있나요? 그것만 대답하세요. 네? 접은 적이 있어요? <웃음> <웃음> 아, 뭐야? 아니, 아니 말하면 뭐예요? 아니, 아니, 아니 싸움을 안 하니까 이미지로. 진 적이 없는 거죠. 그런 거죠. 그 예. 여러분 이뿐만이 아닙니다. 또 있어요? 김종국 씨가 예. 지금 수년간 연예계 생활을 하면서 단한 차례도 핑크빛 열애 소리 나지 않았어요. 없어, 없어, 없어. 하지만 그게, 저희가 예, 누굽니까? 예, 예. 뭘 찾아냈나 봐요. 아, 뭐가 있어요? 어, 뭐야? 어머. 아, 뭐예요? 아, 잠깐만, 잠깐만. 뭐죠? 무리, 묘령의 여인과 어? 네, 포옹하는 사진. 은밀하게 길숨물을 주고받는 아, 사진. 이게? 자, 이것은 캡슐. 아, 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 
이제 네. 송지호 씨예요 다. 제가 팬미팅 아 사인해 갔다가 네. 이거 뭔지 설명을 해달라고 제가 설명을 해준 거 왜냐면 사람들이 너무 시끄러워서 많이 그냥 이렇게 안 들리는 거예요. 아, 아 그리고 그렇게 왜 다른 사진 왜냐면 우리 남자끼리는 저렇게 얘기하는 게 되게 많거든요 사진이. 어. 아니 그리고 아 광대가 지금 이마랑 붙었어요. <웃음> 아 무슨 소리 하냐 제 광대가 좀 나왔어요. 진짜. 저는 솔직히 종국이 형 이렇게 말이 많은 거 처음 봤어요. 네. <웃음> 이건 진짜 이렇게 사람들이 오해할 수 있겠네요. 아 근데 그러니까 이렇게 단면적인 모습만 보면 충분히 네. 아 한방에 보낼 수 있다. 아 예. 여기 글만 쓰면 되는 거잖아요. 그렇죠. 글만 아 쓰면 되죠. 은비란 아 사랑 속삭임 포차. 아 네. 제가 소개할 분은 정태호 씨입니다. 음, 아, 저는 뭐 네. 없으니까요. 아, 그렇죠? 정태호 씨, 별명 태복이. 맞죠? 네, 네, 태식이도 네. 맞고요. 네, 네, 네. 구수한 외모, 마치 지방 출신인 것 같지만 아, 네. 실제 고향은 서울특별시 관악구 봉천동. 우와! 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 아, 뭐이 정도는 뭐. 네, 네. 서울 출신이에요? 어, 토박이. 잠깐만요. 네, 서울 출신인데 왜들 웃고. 그게 동물이 있어. 이게 동물이 있어. 이게 왜 놀라. 놀라. 저는 바로 본론으로 들어가겠습니다. 신뢰가 확 가네요, 일단 정보가. 자, 김명희 씨와 음. 네. 저 명인데요. 네. <웃음> 제가 중학교 때 오빠를 봤는데 롤라장에서 오빠랑 사귀었어요. 어떻게 <웃음> 뭐야? 김정희, 김정 롤라장에서 일한 적 있어요, 없어요? 일한 적 있습니까? 알바했어요? 간 적은 있어요. 그러니까 롤라장을 갔는데 예. 마침 마음에 드는 소녀가 있는 거예요. 그래서 그러니까 예. 내가 여기서 일하는 것처럼 얘기를 한 거죠. 나 여기서 아르바이트해. 제가 요 예. 제가 롤라빌려줄까? 예, 그렇죠. 내가 롤라빌려줄까? 그렇죠. 롤라빌려줘요? 예. 그래서 돈을 내고 예. 이렇게 빌린 다음에 마치 예. 본인이 일을 하기 때문에 해준 네. 것처럼 음. 주는 거죠. 그러니까 저 친구는 롤라장에서 아르바이트하는 알바. 알바생이 태호 오빠를 알고 있는 거죠, 지금. 아 이름이 김 명희 성빼자 명희 아 명희 명희야 아, 명희. 한번더 명희야 해봐요 명희야 잘 있니? 어. 아니 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 수위가 좀 있기 때문에 제가 지금 심장이 벌렁거리고아니아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
끊임없이 사랑을 갈고 합니다. 아, 맞, 맞습니까? 네, 자. 맞았어, 맞았어, 맞았어. 맞았어, 맞았어. 황치현 씨 미니홈피입니다. 네. 어머, 어떡해. 자. 터질 듯한 가슴은 이대로 버려두지 말자. 야, 이거 좀. 말 없이 다가와 조용히 우와. 뽀뽀해주는 그런. 아 이게 이게 제거 맞나요? 잠깐만요 여기 아이디가 있는데 자, 이거 뭐야 맞네. C H C H 이거 뭐야 C H C H 맞네 맞네 C H C H 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 맞네 제가 이걸 썼다고요? 야. 저는 이 댓글 뭔지 알아요. 뭐. 나도 오빠. 아. <웃음> 나도 오빠 들어가는 거죠. 네. 이게 혹시 아 가사는 아닌데? 이게 진짜? 전형적인 허세 그림. <웃음> <웃음> 아니요. 심장아 뛰어라. 그렇지. 아, 맞아, 맞아. 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 여기가 끝이 아니야. 어, 세상아 덤벼라. 어. 예, 예. 어. 세상아 덤벼라. 네. 궁금해요. 네. 너무 궁금해. 요 본인이 직접 올렸어. 어, 어떻게. 중고시장이. 예. 네. 중고시장. 중고시장이. 아, 중고시장 올렸어요. 아, 네. 네. 아, 어떻게. 그냥 올린 것도 아니에요. 자세히 네. 보세요. 자, 이게, 이게 뭐죠? 이거 뭐, 뭐라 올렸죠? 침대 같은 데 네. 직접 오셔서 가져가시면 애누리 됩니다. 오. 네. 네. 와. 네, 이런 거잖아요. 침대 이런 거 누워보세요. 이런 거 있잖아요. 아, 네. 직접 오셨나요? 네, 직접 그 공장 하시던 분이 남자였어요. 남자분. 아우 아쉽네요. 어. 남자라고 어? 하겠죠. 네. <웃음> 왜냐 공사 공장을 한다면 남자로 우리가 인식을 하죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네, 네. 이게 4년 전인가요? 5년 전인가? 요 숙소예요. 숙소인데 그 물건들을 제가 처분하면서 회사를 그만두면서 처분하는 그거였는데 이거 누가 사줬나요? 네. 누나가 아니, 회사 물건. <웃음> 누나가 한 살림 차려주셨네요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 헤어지고 나서 다 파고 자. 정리하시는 거고. 아... 저렇게, 아, 저렇게, 아, 이렇게 아, 되네요, 아, 정말. 아, 네. 네. 여러분 깜짝 놀라셨죠? 와. 근데 이 모든 정보를 저희가 가공해서 만들어낸 음. 것이 아니라 네. 인터넷에 스스로 네. 직접 올렸던 음. 것들 음. 아니면 본의 아니게 공개된 사실들이라는 거죠. 그렇죠. 네. 아니, 근데 그러게요. 직접 조금만 달리 글을 음. 쓰고 네. 네. 조금만 좀 악의적으로 글을 쓰면 좀 네. 내용이 완전히 180도 네. 바뀌니까 네. 근데 오늘 자, 어떤 네. 분이 제일 많이 마음의 상처를 입으셨을까요? 그러니까요. 네. 네. 그분한테 저희가 네. 마음의 급한 불 끄시라고 네. 저희가 네. 선정을 해서 저희가 다니는 소화관을 저희가 네. 드리겠습니다. 그냥 우리, 우리 누굴 줘야 될까요? 하나 둘셋 하면 쳐다보자. 네. 네. 그렇죠. 자, 하나 둘셋 하나 둘셋 하나 둘셋 허세 글들. 아, 축하드립니다. 네, 네. 네, 여러분 나만이 알고 있는 안전 상식 있으면 홈페이지 에 올려주세요. 저희 온 국민이 함께 공유해서 위기 탈출하도록 하겠습니다. 네. 넘버원 안전 뉴스입니다. 오늘은 지게차 사용하는 사업장에서 주목해야 할 소식입니다. 정부에서는 올 11월부터 한 달간 지게차 사고 예방을 위한 집중 점검을 실시합니다. 특히 지게차의 부딪힘 사고 예방을 위해서 운행 경로에서 근로자 보호와 운전자 시야 확보를 중점적으로 점검한다고 합니다. 아 시야 확보 중요하죠. 저들 안전을 위해서 저는 크게 뜨고 다닌다고요. 어? <웃음> 에이, 그 정도 떠가지고 잘 보이겠어요? 제가 도와드릴게요. 이리 오세요. 이리 오세요. 너무 안전 뉴스였습니다. 감사합니다.